வெல்கம் டு பொகெட் சயின்ஸ் சேனல் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பிசிக்ஸ் டீச்சர் விபி கேஷன் நான் இன்றைக்கு இந்த ரெண்டாவது வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தயாராகி இருக்கிறேன் இந்த முதலாவது வீடியோவை பார்த்து அதுக்கு நல்ல வரவேற்பை தந்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் இந்த ரெண்டாவது வீடியோவையும் பல மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பார்த்து நல்ல பலன் உண்ட பெருவிங்க என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் நாங்கள் அப்போ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கு நான் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது சடப்பொருள்களின் இயல்புகள் இந்த செக்ஷன் எங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு என்ன மாதிரி வருது என்றதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் எம்சிக்யூஸ் எடுத்தால் எப்படி வருது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருது எஸ்ஐ எப்படி வருது என்ற விளக்கத்தை நான் இன்றைக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தரத்துக்கு விரும்புகிறேன் ஓகே நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ எம்சிக்யூவை ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் எப்படி என்று சொல்லி இப்போ எம்சிக்யூ பார்த்தால் இந்த செக்ஷனில் நோவலாக மூன்று எம்சிக்யூ இப்போ ஒரு வருஷமும் வருது மூன்று எம்சிக்யூஸ் வருது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தால் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் முதலாவது கேள்வி ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் வந்தது அதுக்கு முதல் வரையில் எஸ்ஏ கொஷனை பார்த்தோம்னால் ஏழாவது கேள்வியாக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு நல்ல கேள்வி ஒன்று வருது ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் அப்போ மாணவர்கள் நோமலாக இப்போ இந்த பாடத்தை படிக்கிறதால எடுக்கிற மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் என்று பார்த்தால் எம்சிக்யூக்கு மூன்று மார்க்ஸ் எஸ்ஐ கேழு தசம் அஞ்சு பத்து தசம் அஞ்சு மார்க்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் வந்தால் பதினஞ்சு தசம் ஐந்து அப்படி இல்லைன்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் அரவாசு ஒரு மெக்கானிக்ஸோடு சேர்ந்து ப்ராப்பர்டிஸ் வந்தால் அதில் ஒரு அரவாசு மார்க்ஸ் வரும் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஸோ பத்து தசம் அஞ்சு மாதிரி ஒரு ரெண்டு தசம் அஞ்சு பதிமூன்று மார்க்ஸ் மாதிரி வரும் இப்போ ஓவராலாக ஒரு பத்து தசம் அஞ்சு மார்க்ஸுக்குரியது இந்த செக்ஷன் கோமனா இப்போ எல்லாருக்கும் இப்போ மார்க்ஸ் இது விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நாங்கள் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ எம்சிக்யூஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பார்த்தோம் என்றால் பதினாலாவது கேள்வி இருபத்தி மூன்றாவது இருபத்தெட்டாவது கேள்வி வந்திருக்கு பதினாலாவது எலக்ட்ரிசிட்டி மீள் தன்மையில் வந்திருக்குது இருபத்தி மூன்றாவது விஸ்கோசிட்டியில் வந்திருக்குது பாக நிலையில் இருபத்தெட்டாவது விஸ்கோசிட்டி அதே முறை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பேப்பரை பார்த்த மாதிரி இருந்தால் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி சர்ஃபஸ் டென்ஷன் முப்பதாவது எலாஸ்டிசிட்டி முப்பத்தொன்று டிஸ்கோசிட்டி வந்திருக்குது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தேழு சர்ஃபஸ் டென்ஷன் இருபத்தெட்டு விஸ்கோசிட்டி முப்பத்தெட்டு எலாஸ்டிசிட்டி அதே போல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தால் உங்களுக்கு உங்களும் எட்டாவது நாற்பத்தோராவது நாற்பத்தி ஆறாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னால் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு முப்பது இப்படி கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மூன்று எம்சிக்கு வருது ஆகவே வார வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கும் கட்டாயம் மூன்று எம்சிக்கு வரும் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்த மாதிரி இருந்தால் போன முறை சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் முதலாவது ஸ்ட்ரக்சரில் போட்டிருந்தவங்க அதுக்கு முதல் வருஷங்களில் ஸ்ட்ரக்சர் போட இல்லை எஸ்ஐ பார்த்தோம் என்றால் போன முறை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏழாவது கேள்வியாக விஸ்கோசிட்டியில் போட்டிருக்காங்க மெயின் பார்ட் அதாவது விஸ்கோசிட்டியில் எட்டு பார்ட் ஒன்பது பார்ட் மொத்தம் ஒன்பது பார்ட்டில் எட்டு பார்ட் வந்து விஸ்கோசிட்டி ஒரு பார்ட் சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் ஒரு சின்ன ஒரு இக்குவேஷனை போட்டு ஒரு கல்குலேஷன் எடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தாலும் ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு எண்பத்தெட்டு வீதம் விஸ்கோசிட்டியும் ஒரு பன்னெண்டு வீதம் மாதிரி சர்ஃபஸ் டென்ஷன் சேர்ந்து வந்திருக்குது ரெண்டாவது பதினெட்டாம் ஆண்டு பேப்பரை பார்த்தோம் என்றால் ஃபுல்லாக எலாஸ்டிசிட்டி வந்திருக்குது மீள் தன்மையில் முழு கேள்வியும் முழு தன்மை பதினேழாம் ஆண்டு பார்த்தோம் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் ஃபுல்லானது ஒரு பந்தி கேள்வி வந்திருக்கு பந்தி பந்தியை வாசித்து சேர்றது இந்த கேள்வி மிகவும் இலவுவான கேள்வி இந்த பந்தியிலே ஒரு நாலஞ்சு பாட்டுக்குரிய விடைகளை நீங்கள் வாசித்து தெரிவு செய்து எடுக்கலாம் மிகவும் லேசான கேள்வி உண்டு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு விஸ்கோசிட்டியில் பாகுநிலையில் ஃபுல் கேள்வி வந்திருக்குது திருப்பி பதினஞ்சில் எலாஸ்ட்ரிசிட்டியில் ஃபுல் கேள்வி வந்திருக்குது அப்போ ஒரு ஓடர் ஒன்றை நீங்கள் பார்க்கலாம் பதினஞ்சு எலாஸ்ட்ரிசிட்டி விஸ்கோசிட்டி சர்ஃபஸ் டென்ஷன் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி விஸ்கோசிட்டி அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன வரும் சர்ஃபஸ் டென்ஷன் வர வேணும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஓகே அப்போ இந்த அனலைஸை வச்சுக்கொண்டு நான் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்ன வரும் என்றத ஒரு கெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது நூற்றுக்கு ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றஞ்சு வீதம் இப்படி வர வேணும் என்றத சொல்கிறேன் முறி வந்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனாலும் நாங்கள் எங்களோட முயற்சியை கைவிட இயலாது ஆகவே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எப்படியோ ஒரு மூன்று எம்சிக்கும் வரும் 
மூணு டென்சிக்யூவில் உங்களுக்கு எலாஸ்டிசிட்டி சர்ஃபஸ் டென்ஷன் விஸ்கோசிட்டி அது மூன்று லைம் சேர்ந்து வரலாம் அல்லது ரெண்டு சர்ஃபஸ் டென்ஷனும் வந்து ஒரு விஸ்கோசிட்டி வரலாம் அல்லது அப்படி மாறி மாறி ஒவ்வொரு இதை போடலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தால் இப்போ போன முறை ஃபுல்லாக வந்ததால் இந்த முறையும் சில வேளை ஃபுல்லாக வரலாம் அல்லது மெக்கானிக்ஸோட சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரலாம் மெக்கானிக்ஸோட சேர்ந்து வாரண்டால் அநேகமாக ஒன்று மீள்தன்மையோடு உள்ளதை கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் அல்லது பாகுநிலையோட மெக்கானிக்ஸு சேர்க்கலாம் அல்லது தனிய மீள்தன்மை அந்த கம்பீர மீள்தன்மை கொண்டு வந்து துணி துணிதல் ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி அல்லது பாகுநிலை சம்மந்தமான ப்ராக்டிக்கல் ஏதாவது அப்படி வர சான்ஸ் இருக்குது ஓகே அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி எடுத்தம் என்றால் சர்ஃபஸ் டென்ஷனை பார்த்தால் இப்போ சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் எண்பத்தெட்டு வீதமாவது குறைஞ்சது சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் தான் வர வேணும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு மிச்சம் எலாஸ்டிசிட்டியோ விஸ்கோசிட்டியோ ஒரு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த கேள்வியில் வரலாம் அல்லது தனியாக ஒரு பந்தி கேள்வி சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் வரலாம் அல்லது மிக்ஸ் ஆகி வரலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த முறை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு ரெடி ஆகிற மாணவர்கள் இதில் முதல் சர்ஃபஸ் டென்ஷனை ஃபுல்லாக நல்லா படிச்சுட்டு இதை எல்லா இது ரெண்டையும் படிக்கத்தான் வேணும் ஆனால் இதை கூட படிக்கணுமெண்டு எதிர்பார்க்குறோம் என்னடா இந்த ஓடர்னு படி பார்த்தால் எங்களுக்கு இந்த முறை வார கேள்வியில் கூட பர்சன்டேஜ் வந்து சர்ஃபஸ் டென்ஷனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிசிட்டி போன முறை வரல இப்போ போன முறை வந்து விஸ்கோசிட்டி வந்தது அதுக்கு முதல் எலாஸ்டிசிட்டி அப்போ இது ரெண்டையும் கலந்து இப்போ இதில் சர்ஃபஸ் டென்ஷனில் அதாவது மேற்பரப்பு விசையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதில் கொண்டு வந்து முடிக்கலாம் மீள்தன்மையில் அல்லது பாகநிலையில் கொண்டு வந்து முடிக்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வாரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ரொபர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அதாவது சடப்பொருள்களின் ஏவுகளில் அமைப்பு கோட்டுற வினா ஸ்ட்ரக்சர் கொஷன் போட்டால் என்னென்ன ப்ராக்டிக்கலில் இவங்கள் போடலாம் எப்படி இவங்களை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம்ன்றது தான் பார்க்க போகிறேன் இப்போ முதலாவது மீள்தன்மையில் எலாஸ்டிசிட்டி மீள்தன்மையில் போட்டால் என்ன மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டு அதில் மெயினான முதலாவது இருக்குது கம்பியூன்றின் ஜங்கின் மட்டை துணிதல் கம்பியூன்றின் ஜங்கின் மட்டை துணிதல் ரெண்டாவது நீட்சி எதிர் சுமை வரைவு அந்த நீட்சிக்கும் சுமைக்குமான வரைவை பற்றி ஸ்ட்ரக்சரில் போடலாம் அல்லது கம்பியூன் ஜங்கின் மட்டை துணிதல் ப்ராக்டிக்கல் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் போடலாம் அடுத்தது பாகுநிலை விஸ்கோசிட்டியை பார்த்த மாதிரி இருந்தால் விஸ்கோசிட்டியில் உள்ள மெயின் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பார்த்தால் பொசையின் முறை மூலம் பிசுக்குமை குணகம் துணிதல் பொசையின முறையால் பிசுக்குமை குணகத்தை துணிகிறதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது அடுத்த ஸ்ட்ரோக்கின் விதியை கொண்டு பிசுக்கு குணகம் துணிகிறது அதை சொல்லலாம் அல்லது அளவியை பயன்படுத்தி ரெண்டு திரவங்கள்ற பாகுநிலை குணகத்தை ஒப்பிடுறது போடலாம் அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்ட்ரக்சர் முதலாவது கேள்வியில் ப்ரொபர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் என்ற செக்ஷனில் போட்டால் இந்த மீள்தன்மையிலையும் பாகநிலையிலையும் போன்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏனென்றால் போன முறை வந்து மேற்பரப்பு விசையில் போட்டதால் சப்போஸ் மெக்கானிக்ஸ் போட்டால் இது வராது அல்லது மெக்கானிக்ஸோடு சேர்ந்தும் வரலாம் அதால் நான் இந்த இவ்வளவு ப்ராக்டிக்கலையும் நான் மெயினாக படிக்க சொல்லி உங்களுக்கு வலியுறுத்துகிறேன் இதோடு நாங்கள் மேற்பரப்பு விசையில் உள்ள ப்ராக்டிக்கல் செய்யும் நாளையும் சும்மா படித்து வைக்கிறது நல்லது நான் அடுத்ததாக அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ரெண்டும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு ஸ்ட்ரக்சருக்கு முக்கியமாக வருமெண்ட் எதிர்பார்க்குறோம் அதே நேரம் மேற்பரப்பு லிவிஸ் என்ற செக்ஷன்லேயும் சில ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது நீங்கள் அதுகளையும் பார்த்து வைக்க வேணும் பார்க்குறது நல்ல மண்ணு நினைக்கிறேன் நாங்கள் பார்த்தோம்னால் முதலாவது மைத்துளை குழாய் ஏற்றத்தை பயன்படுத்தி திரவம் ஒன்ற மேற்பரப்பு லிவிஸையை துணிகிற ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று இருக்குது அதை பார்க்க வேணும் அடுத்தது கண்ணாடி வலிக்கியை கொண்டு மேற்பரப்பு லிவிஸை துணிகிற ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது நீங்கள் அது ரெண்டாவது பக்கம் அதை பார்த்து பார்க்க வேணும் அடுத்த அந்த சவத்கார கரைசல்ற மேற்பரப்பு விசையை பான வடிவ கம்பியை பயன்படுத்தி துடுகிற ஒரு செய்முறை ஒன்று இருக்குது அதை பார்க்க வேணும் அடுத்த ஏறு நாய்கருவியை பயன்படுத்தி திரவம் ஒன்ற மேற்பரப்பு விசையை துணிகிற ப்ராக்டிக்கல் அதை பார்க்க வேண்டும் கடைசியாக மனோமானியை பயன்படுத்தி சவர்கார கரைசல்ற மேற்பரப்பு விசையை துடுகிற என்று சொல்லி இப்போ ஐந்து ப்ராக்டிக்கல் மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இந்த பேப்பரின் படி பார்த்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பாம் ஆண்டு மேற்பரப்பு விசையில் போட்டதால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயும் மேற்பரப்பு விசையில் போடுறதுக்கான சான்சஸ் மிக மிக குறைவு அதால் நீங்கள் இப்போ இதுகளை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துட்டு அப்புறம் கடைசியாக டைம் இருந்தால் பார்த்தாலே போதும் என்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இப்படி ஒரு ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய புகட் சயின்ஸ் குழுவினருக்கு நன்றியை தெரிவிப்பதுடன் இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் அனைவரும் பார்ப்பீங்க என்றதை நான் நம்புகிறேன் எல்லோரும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுவீங்க என்று எதிர்பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இது சம்மந்தமான